উপস্থিত সকল স্তরের পর্যায়ের বয়সের দিনের আশিকিন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের মোহিবিন কালো জয়ী চিরন্তন পথের দিশা মহাগ্রন্থ কোরআনে হাকিমের সাথে মোতালকিন আমার প্রাণ প্রিয় দেশবাসী ভাইয়েরা মুহতারামা পর্দার আলালের মা ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ শুরুতে আমি বিশ্ব নিয়ন্তা সর্বপ্রদাতা আলেমুল গাইব আলাকুল্লে সাইন কাদির ফাল উল্লিমা ইউরিন আন্নাল কুয়াতালিল্লাহে জামিয়া সেই মহান অব্যয় অক্ষয় চিরঞ্জীব কালজয়ী নিরঙ্কুশ ক্ষমতার একমাত্র মালিক রবুল আলমিনের বাহে বারে গাহে রহমতে হাজারো লাখ ও অনন্ত অযুত কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আজকে এই মুহূর্তে আমাদেরকে আপনাদেরই বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোটা ফোটা রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলা ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা শহরের তাহাজিবুল উম্মা দাখিল মাদ্রাসা হেফজখানা তাহজিবুল কোরআন মাদ্রাসা এই প্রতিষ্ঠানের সাহসী উদ্যোগ মাদ্রাসার বাৎসুরি মাহফেল উপলক্ষে আজকে তিনি আমাদেরকে এখানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন আসার মতো মন মনন মানসিকতা এটা দান করেছেন আসার মতো শারীরিক সক্ষমতা যোগ্যতা সেহেত তন্দুরুস্তি যিনি দান করেছেন তার দরবারে শুক্রিয়া আদায় করা দরকার আছে কিনা সবাই একবার কি শুক্রিয়া আদায় করতে রাজি আছেন তাহলে সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা সংকীর্ণতা আবিলতা হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে সবাই ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে জজবা এস্ক এবং মহব্বতের আমেজ মিশিয়ে সমস্যারে বুলন্দ আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে নিজকে উজাড় করে বিলীন করে বজ্র নীনাদ কণ্ঠে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে আওয়াজ তুলে একবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করা দরকার না করলে চলে না চলবে না চলছে না চলতেও পারে না কেননা যেই মুখটা থেকে যেই জবানটা দিয়ে এই মাত্র আমরা কালে মাত্র শোকর আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম এই মুখটা কার তৈরি জিব্বাটা কার বানানো আলাম না জাহ আইলাই নে অলে সাও অসাফাতাই নে তোমাকে দেখার জন্য দুটা চোখ কথা বলার জন্য একটা জিব্বা জিব্বার সামনে এক জোড়া ঠোঁট মাইকের সাউন্ড বক্সের মতো আমি আল্লাহ তৈয়ার করে দিয়েছি পড়েন সুভান আল্লাহ কথা বলার জন্য জিব্বা ভিতরে উপরে নিচে নড়াচড়া শুরু করে সঙ্গে সঙ্গে ছোট দুটো ফাঁক হয় কথা বেরিয়ে আসে ঠিক কি না বলেন যদি জিব্বা ভিতরে থেকে কথা বলার জন্য যতই নড়াচড়া শুরু করুক ঠোঁট দুটো যদি এই সময় বলে উই আর নট নরণ চরণ আমরা এখন নড়াচড়া করতে রাজি নই তাহলে কথা খুব সুন্দর হবে নাকি আবার কথা বলার জন্য ঠোঁট দুটা যখন এইভাবে উপরে নিচে ফাঁক হওয়া শুরু করেছে এ সময় জিব্বা যদি ভিতরে থেকে বলে যে আমি এখন মোরা কাবায় বসেছি আমি এখন নড়াচড়া করতে পারবো না তাহলে তো কথা খুব সুন্দর হবে নাকি আবার দেখুন কথা বলার জন্য জিব্বা নড়াচড়া হরকত শুরু করেছে ঠোঁট দুটো যদি বলে আমি দুই মিনিট পরে ফাঁক হব এবার কথা খুব সুন্দর হবে নাকি আবার ঠোঁট দুটো কথা বলার জন্য নড়াচড়া শুরু করেছে জিব্বা বলে আমি দেড় মিনিট পরে নড়াচড়া শুরু করব এবার কথা হবে যখন যে মুহূর্তে যেভাবে যতটুকু দরকার জিব্বা নড়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক হয় এক সেকেন্ড আগেও নয় এক সেকেন্ড পরেও নয় জিব্বা এবং ঠোঁট এই দুইটার সাথে সম্পৃক্তি সম্পৃক্ততা 
ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় কোয়ার্ডিনেশন কোয়ার্ডিনেশন একটার সাথে একটার এই যে ব্যবস্থাপনা এটা কে করে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করি তাহাজিবুল উম্মা মাদ্রাসার আজকের এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিল এটা রুসিলা এবং বারাকাতে রবুল আলমিন আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি যারা উপস্থিত হব তুমি মেহরবানি করে আমাদের মগজ দেমাগ হার্ট বাল্ব লিভার কিডনি পিত্ত ব্লাডার পোস্টেড গ্ল্যান্ড সহ প্রত্যেকটা জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সারা দুনিয়া বিক্রি করলো একটা দাম হবে বোধ হয় এই মাহফিলের উশিলায় কোরআনে পাকের উশিলায় মেহরবানি করে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমার এই দেওয়ানে আমাদগুলো জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তুমি সুস্থ রাখো সচল রাখো সবল রাখো ওই বাঁচায় কি লাভ হবে আপনি বেঁচে আসেন কিন্তু আপনার কিডনিটা নিউট্রাল হয়ে গেছে ফাংশনলেস হয়ে গেছে কিডনি কাজ করে না তাইলে এই বাসায় কোনো লাভ আছে কত মানুষ বিছানায় পড়ে থাকে মাসের পর মাস বছরের পর বছর এপাশ থেকে ওপাশ ফিরাতে তিনজনে ধরা লাগে ঠিক কি না আল্লাহ রবুল আলমিন এই ধরনের পর্যায়ে পরিণতি থেকে আজকের এই মাহফেলের উশিলা এবং বারা কাতে আমাদের সবাইকে না যার দান করুন হেঁটে চলে হেঁটে চলে রুকু সেজদা করে কাজকর্ম করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সুস্থ সবল সচল অবস্থায় তুমি আমাদেরকে জীবন দান করো বলো না আমি দীর্ঘক্ষণ আমি কথা বলবো না কারণ আমার পরে হজরত আল্লামা মৌলানা মোহাদ্দেশ মোহাক্কেক মুফতি ফজিলত শায়েখ উস্তাদুল আসাতেজা হজরত আল্লামা মৌলানা মুফতি সাহেব তিনি আসেন তিনি আপনাদের সামনে আসবেন সুতরাং সময় আমরা নিজেরা ভাগাভাগি করে নিতে চাই আপনারা রাজি আছেন না আমি লম্বা চৌড়া কোনো কথা বলবো না যেহেতু এটা মাদ্রাসা কোরআন হেফজ করানো হয় কোরআন মুখস্থ করানো হয় কোরআন সহি তেলাওয়াত শিখানো হয় কোরআনের অর্থ তর্জমা এগুলো শিখানো হয় ঠিক কিনা বলেন তাইলে এটা কোরআনের ঘর নাকি এই মাদ্রাসা দারুল কোরআন দারুল কোরআন তাহলে আমরা কোরআনের সাথে একটা সম্পর্ক দরকার আছে নাকি নাই দরকার আছে নাকি নাই ইন্না নাহানু নাজাল না জিকরা ও ইন্না লাহু লাহা ফিজুন আল্লাহ পাকের সাথ করছেন আমি আল্লাহ নিজে স্বয়ং এই কোরআন নাজিল করেছি আর কে আমার পর্যন্ত এই কোরআনকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার নিজের হাতে রেখেছি তাহলে কোরআন হেফাজত করার দায়িত্ব কার হাতে আল্লাহর হাতে আল্লাহর হাত নরম না শক্ত শক্ত সবল না দুর্বল সচল না অচল সকল শক্তির উৎস তিনি ঠিক কিনা বলেন পুরা দুনিয়াতে আজকে সব বাতিল কোরআন পন্থী ইসলাম পন্থী মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে কাফের বেইমান এবং মুনাফেক ঠিক কিনা বলেন তারা চাচ্ছে ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেবে বিলীন করে দেবে আবার আরেক দিক থেকে আজকে ফিলিস্তিন বলেন সিরিয়া বলেন ইয়ামেন বলেন কাশ্মীর বলেন ইরাক বলেন তারপরে প্রত্যেকটা মুসলমান দেশে আজকে মুসলমান এদেরকে খতম করার জন্য পরিকল্পনা চলছে ঠিক কিনা বলেন এই পরিকল্পনা শুধু আজ নয় আজ থেকে আরো পঞ্চাশ বছর আগে এই পরিকল্পনা এটার ভিত্তিতে তারা কাজ করে যাচ্ছে তার সাথে আমি আপনাদেরকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি উনিশশো আশি উনিশশো আশি সনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মর্জি ছিল তিন খান কয়খান আটত্রিশ বছর পরে আজকে দুই হাজার সালে সে আমেরিকায় মসজিদের সংখ্যা চার হাজার ছয়শ বিয়াল্লিশ চার হাজার ছয়শ বিয়াল্লিশ কোথায় ছিল তিন খান আর কোথায় এখন সাড়ে চার হাজারের উপরে বিগত উনিশশো আশি সনে ব্রিটেনে মসজিদের সংখ্যা ছিল ছয় খান আর আজকে সেখানে মসজিদের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি তাহলে বুঝা গেল মসজিদের সংখ্যা যেইভাবে বাড়তেছে মুসল্লির সংখ্যা এইভাবে বাড়ে না নাকি বাড়তেছে বাড়তেছে 
তাইলে একদিকে খতম করো খতম করো আর একদিকে আল্লাহ পরিকল্পনা নিয়েছেন বৃদ্ধি করো বৃদ্ধি করো ঠিক কি না বলেন তাহলে দেখা যায় অমাকারু অমাকার আল্লাহ অল্লাহ খায়রুল মা কিরিন যুগে যুগে বাতিল বিভিন্ন পরিকল্পনা এইভাবে করেছে করে নাই আবার আল্লাহ একটা পরিকল্পনা করেছেন কার পরিকল্পনা যুগে যুগে বিজয়ী হয়েছে বলেন বলেন আর আল্লাহর হাতে আল্লাহর গজবে খতম হওয়ার আগে বাতিলের সবচেয়ে বেশি শক্তি এটা প্রদর্শন করে আর বাতিল শক্তি যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করে তখন আল্লাহর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসে আল্লাহ ইন্না নাসর আল্লাহ করিম তাহলে আল্লাহ সাহায্য আছে নাকি নাই আছে নাকি নাই কে আমার পর্যন্ত আল্লাহ পাক এইভাবে মুসলমানদেরকে মোমেনদেরকে সাহায্য করবেন এমন এক সময় আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি যেটা বিশ্ব সভ্যতার একেবারে শেষ সময় শেষ সময় সারা দুনিয়ার প্রেক্ষাপট কোরআন হাদিস এগুলা পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দুনিয়ার সময় আর বেশি নাই ইমাম মাহাদি আসার সময় একেবারে কাছাকাছি আর আজকে দামস্কে যে যুদ্ধ চলছে সিরিয়ায় যে যুদ্ধ চলছে এটাই বোধ হয় ইমাম মাহাদি আলাহ সাল্লাম আর ইসা আলাহ সাল্লাম আসার পূর্ব লক্ষণ ঠিক কিনা বলেন হুজুর এরশাদ করেছেন আল খেলাফাত বাদী সালাসুনা আমান আমি নবী দুনিয়া থেকে চলে গেলে পুরা দুনিয়াতে ইসলামী খেলাফত তিরিশ বছর টিকে থাকবে ছিল কি না খোলা বেলা আসে দিন সুম্মা তাকুন মুলকান গান তারপরে হবে শোষক জলম্বাজ রাজতন্ত্র হয়েছে কি না রাজতন্ত্র বেশি দিন থাকবে না এটা বিদায় নিয়ে যাবে সুম্মা তাকুনু মুলকান গান মুলকান জাবাবেরা রাজতন্ত্রের বিদায়ের পরে পুরো দুনিয়ায় কায়েম হবে স্বৈরতন্ত্র স্বৈরাচার হয় নাই বোধ হয় হয় নাই বোধ হয় তাইলে গণতন্ত্রের নাম হোক মানবাধিকারের নাম হোক যেই নামেই হোক আজকে পুরো দুনিয়াতে স্বৈরাচার চলছে ঠিক কি না বলেন আর ওরা বোধ মনে করেছে আমরা চিরদিন থাকব আল্লাহ রাসুল এরশাদ করেছেন স্বৈরাচারও বেশি দিন থাকবে না এমন একটা সময় আসবে পুরো দুনিয়া থেকে স্বৈরাচার বিলীন নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে আর আল্লাহর এই জমিনে পুরো দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত কায়েম হবে এটাকে কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না নবীজির এই হাদিস কি আপনারা বিশ্বাস করেন তাহলে নবীজির পরে খেলাফত তিরিশ বছর গেছে খেলাফতের পরে রাজতন্ত্র গেছে রাজতন্ত্রের পরে এখন সুরেসার রাজতন্ত্রের নামে এখন দুনিয়াতে যেটা আছে আসলে এইটাও সুরেসার আর আমাদের ব্যাপারে অন্যান্য দেশের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা এক ধরনের আর কাবা যেখানে আল্লাহ নবীর রওজায় মোবারক যেখানে সেখানে আল্লাহর পরিকল্পনা এর চাইতে একটু অগ্রসর মান সৌদি যুবরাজ যেটা শুরু করেছিল মেয়েদেরকে মাঠে নামিয়েছে খেলার ময়দানে নামিয়েছে সিনেমা হল তৈরি করে সেখানে এই 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 কাবার ইমাম তাকে জেলে নেওয়া হয়েছে মসজিদে নবীর ইমাম তাকে জেলে নেওয়া হয়েছে আজকে হাজার হাজার সৌদি আরবের ওলামাই কেরাম তাদেরকে জেলে বন্দি করা হয়েছে এই অবস্থাতে এখন সৌদি যুবরাজের ফাঁদা বাসে লেজাট কিসে ফাঁদা বাসে লেজাট কেন বুঝেন 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 তাহলে সাকরাট গোর মত শুরু হয়েছে জান কবজ হওয়ার অল্প বাকি আছে সেখানে আল্লাহ যত তাড়াতাড়ি ধরা দিয়েছেন বাতিলকে অন্যান্য জায়গায় কি এত তাড়াতাড়ি দেন নাই যার জন্য আমাদেরকে আরো কিছুদিন হয়তো অপেক্ষা করতে হবে আমল দুরস্ত করতে হবে আর দোয়া করতে হবে ঠিক কি না বলেন তবে আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম ইসলাম আসতেছে এটাকে কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না আরো বের এক কবি সাবাম আল্লাকার কবি একদিন মাথা আশ্রায় চিরুনি দিয়ে বাবড়ি চুল ছিল আশ্রাতে আশ্রাতে দেখে যে একটা চুল সাদা হয়ে গেছে কবি তখন বলে মার হাবা মার হাবান আহালান সাহালান মার হাবা আহালান সাহালান মার হাবা হে নবাগত মেহমান তোমাকে স্বাগতম তোমাকে স্বাগতম তোমাকে ওয়েলকাম পাক গড়ে ছিল কবির বিবি বিবি এই চিৎকে শুনে তৈরি গড়ি এসে বলে যে মরার পিন্ডি তোমার আবার কি হয়েছে মাথা আশরাতে বসে 
এইভাবে মারহাবা আহলান সাহলান হে সম্মানিত মেহমান তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করতেছি তুমি আসো আসো আমি তোমাকে মোবারকবাদ জানাই কোথায় মেহমান কাউকে তো দেখি না কবি বলে এই বুঝতে পেরেছেন সাদা চুলোটা বা মরার পিন্ডি তুমি তো বুড়িয়ে যাচ্ছ বুড়ো হয়ে যাচ্ছ এটা তার ফার্স্ট সিগনাল এটাকে তুমি এইভাবে স্বাগতম স্বাগতম করো এটাকে তুমি ঝাড়ুমার ঝাড়ুমার দেব তোর যা যা চলে যা ফিরে যা এই কথা বলার দরকার ছিল এটা না করে তুমি কি করো দেখা যায় তোমার হেড অফিসের তার এটা স্টেশন আউট হয়ে গেছে কবি বলে না স্টেশন আউট হয় নাই কবিসাবের বিবি বলে ওয়েলকাম নয় বরং ঝাড়ুমার ঝাড়ুমার এটা বলা উচিত ছিল কয় না অলাভ আলেন তিন কাফাব তো তাহিয়াতি আমি বুঝেছি যদি বুঝতে পারতাম এটাকে চলে যা ফিরে যা দুত্তুর সাই তোকে আমি দেখতে চাই না ঝাড়ু মারি ঝাড়ু মারি এই কথা বললে মেহমান চলে যাবে এটা যদি বুঝতাম তাহলে এই ঝাড়ু মার এই ধরনের কথা বলতাম কিন্তু আমি যখন বুঝেছি এই মেহমান এমন মেহমান যে এই মেহমানকে আমি ওয়েলকাম করলেও আসবে ওয়েলকাম না করলেও আসবে ঝাড়ু মার করলেও আসবে ঠিক কিনা জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম আসতেছে ইসলামকে আপনারা ওয়েলকাম করতে রাজি আছেন জোরে বলেন রাজি আছেন তাহলে এখন থেকে আপনারা ইসলামের পক্ষে কাজ করুন কোরআনের পক্ষে কাজ করুন আপনারা কোরআন ইসলামের সহযোগী সহকর্মী সহমর্মী সহধর্মী হয়ে যান কোরআনের পক্ষ শক্তি হয়ে যান রাজি আছেন রাজি আছেন পুরা দুনিয়াতে খেলাফতি ইসলামের সবে সাদেক দেখা যাচ্ছে এই কিছুদিন আগে বিলাতে ওয়েস্ট মিনিস্টার সিটিতে আমি একটা লাইব্রেরিতে ঢুকলাম ফয়েলস ফয়েলস দ্য বিগেস্ট বুক শপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান সেখান থেকে আমি কিছু বই টই কিনলাম কিনে বের হয়ে দেখি যে সেই লন্ডনের রাজপথে একটা দোতলা গাড়ি গাড়ো নীল রঙের সেই গাড়ির উপরে লেখা আল্লাহ বিলাতের রাস্তায় আল্লাহ গায়াতু না আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য মোক্ষ আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্য অর রাসুল ও জাইমু না রাসুল আমাদের সেনাপতি भागार को रास्ता खुजे पाना एम समय इनशाला अति निकटे अति निकटे इनशाला जत बाधा देवे इसलाम বৈপ্লবিক গতিশক্তি তত বাড়বে জোরে বলেন ঠিক কিনা ইন্না নাহানু না জল না জেকরা এই কোরআন আমি আল্লাহ নিজে নাজিল করেছি ওই না লাহু লাহা ফেজুন আর কে আমার পর্যন্ত এই কোরআনকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার হাতে রেখেছি তাইলে কোরআনকে হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন আল্লাহর হাত নরম না শক্ত দুর্বল না মজবুত আন্নাল কুয়াতা লিল্লাহে জামিয়া সকল শক্তির উৎস আল্লাহ আর কোরআনের আগে মাসালুহুম ফিতা ও রাতে ও মাসালুহুম ফিল ইঞ্জিল ইন্নাহাজাফিল উলা সৌফি বোরা মূসা কোরআনের আগে তাওরাত ছিল ঠিক কি না বলেন তাওরাতের পরে জাবুর ছিল জাবুরের পরে ইঞ্জিল ছিল সেই তাওরাতের কোন কপি সহিশুদ্ধ কোন কপি আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই পাওয়া যায় না জাবুরের কোন কপি দুনিয়ার কোথাও নেই ইঞ্জিলের কোন কপি দুনিয়ার কোথাও নেই এমন কি তাওরাতের ভাষা হিব্রু এব্রানি সেই ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই ঠিক কিনা বলেন ইঞ্জিলের ভাষা সুরিয়ানি সেই ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই আর জাবুরের ভাষা ইউনানি 
সেই ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই কোরআন নাজিলের দেড় হাজার বছর পরে আজকে অ্যারাবিক ইজ দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড কোরআনের ভাষা আরবি এটা আজকে দুনিয়াতে দুই নম্বরে সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য ভাষা দিন যত যাচ্ছে কোরআনের ভাষা এটা তত এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক কি না বলেন আর এটা এত সুন্দর এত মিহিন এত ভালো এটা মানুষ যত পড়ে যত তেলাওয়াত করে মন ভরে না যত পড়ে আরো পড়ার ইচ্ছা করে ঠিক কি না বলেন কোরআনের প্রথম সুরা ফাতেহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়েন তারা দৈনিক এই প্রথম সুরাডা কয়বার পড়েন সেরেছে ফরজে লাগে কি পাঁচবার ফরজে লাগে ও আজিবে লাগে না বেতেরে শূন্যতে নফলে তাহাজুদে চাষতে আবিনে ইসরাকে লা সালা তাইল্লা বেফাতে আতিল কিতাব সুরায় ফাতে না পড়লে তো নামাজি হয় না হবে না ঠিক কি না বলেন তাহলে একজন নামাজি প্রতিদিন কয়েক ডজন বার কয়েক ডজন বার কোরআনের এই প্রথম সুরাটা তেলত করে ঠিক কি না বলেন আপনি পাঁচ বছর বয়সে এই সুরাটা মুখস্থ করেছেন এখন আপনার বয়স পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বছর বার্ধক্যে এসে উপনীত হয়েছেন প্রতিদিন কয়েক ডজন কয়েক ডজন বার তেলাওয়াত করতে 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 কার মন তিটা হয়ে গেছে একটু হাত দেখান কি যিনি যত বেশি পড়েছেন পড়ছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে বেড়ে গেছে বেড়ে গেছে তাহলে বুঝা এই একটা জিনিস যেটার এখনো বিল আছে কি নোয়াখালী কুমিল্লার পরিভাষা এটার এখনো বেল আছে গ্রহণযোগ্যতা আছে চির নতুন চির অব্যয় চির অক্ষয় চির শাশ্বত চির অম্লানো ঠিক কি না বলেন তাও রাতের জমানায় তাও রাতের একজন হাবের সাপ ছিল এমন কোন প্রমাণ কোন ইনসাইক্লোপিডিয়া কোন বিশ্বকোষে আছে একজন হাবেজ থাকলেও সেটা লেখা থাকতো জবুরের যুগে দাউদ আল্লাহ সালামের জমানায় জাবুর কিতাবের একজন হাবের সাপ ছিল এমন রেকর্ড আছে ইঞ্জিলের যুগে ইঞ্জিল কিতাবের একজন হাবের সাপ ছিল এমন রেকর্ড দুনিয়াতে আছে প্রাচীন ভারতে সত্য ত্রেতা দাপর যুগে বেদের একজন হাফেজ ব্রাহ্মণ ছিল এমন রেকর্ড আছে গীতার কোন হাফেজ ব্রাহ্মণ ছিল বুদ্ধদেবের জমানায় বুদ্ধদেবের যুগে ত্রিপিটকের কোন একজন হাফেজ সাপ ছিল এমন কোন রেকর্ড আছে জোরে বলেন আর তাও রাতের ভাষা হিব্রু একটু আগে বলেছি বলে স্মাইল বি মেউদ মেউদ শোনেন অত হিব্রেথি অত হিব্রেথি বি মেউদ শোনেন গাই গাদল তাও রাতের হিব্রু ভাষা এগুলো কি মুখাস্ত করার জিনিস আর মুখাস্ত করলে এগুলো মনে রাখতে পারে এমন কোনো বাপের বেটা নাই বেদের ভাষা জবা কুসুমা শঙ্কা সমকাশ্য পিয়ং না সং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বসত্তা নমং সাহা এগুলা কি মুখস্ত করা যায় মুখস্ত করলে মনে রাখা যায় না কিন্তু ইয়াসিন অল কোর আনিল এই কিছুদিন আগে পেপারে দেখলাম সাড়ে ছয় বছরের একটা বাচ্চা তিরিশ পাড়া কোরআনের হাফেজ হয়ে গেছে অলাকা দিয়ে সারনাল কোরআন আলী জেকরে ফাহাল মিমুদ্দা কে এই কোরআন এমন কোরআন এটা শব্দের গ্রন্থ না ভাবের দত না সুরের ব্যঞ্জনা ফসা হাত বালাগাত সব কিছু মিলিয়ে আমি আল্লাহ এটাকে নিজের কুদরতে এমন ভাবে রচনা করেছি এমন ভাবে রচনা করেছি যেটা কোনোদিন পুরানো হবে না যেটা কোনোদিন আউটডেটেড ইনভ্যালিড হবে না দেড় হাজার বছর আগে যেমন নতুন ছিল আজকেও নতুন আজকে কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছে ভূমিকা এই কথাটা বলে নেই কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কোনটা কম্পিউটার এর চাইতে বড় কিছু এখনো হয়নি হলে বলা যাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার আপনারা শুনলে আনন্দিত হবেন মিশরের শ্রেষ্ঠতম কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডক্টর রাশাদ খলিফা তিনি পুরা কোরআনকে কম্পিউটারাইজ করেছেন 
করার পরে তিনি দেখতে পেয়েছেন এই কোরআন উনিশের গাথনিতে আল্লাহ এমন ভাবে গেঁথে দিয়েছেন উনিশের গাথনিতে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এখানে একটা হলো বাসাতে এসেম তারপরে আল্লাহ তারপরে রহমান তারপরে রাহিম এখানে যে কয়েকটা অক্ষর আছে এগুলার যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় এরপরে দেখা গেছে ইয়াসিন হামিম আলিফলাম মিম যে সুরা শুরুতে এই সিন্নাক্ষর গুলো আছে হরুফে মোকাত্তার সেই সিন্নাক্ষর গুলো ওই সুরার মধ্যে যতবার আছে এটা যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় अक्षर सुरा संख्या आयात संख्या मोकते आयात संख्या सबकि मिलिए कुरान उन्नीस विभाजने विभक्त सुरार मध्य आल्ला पागर सद कर सर्वोपरि उन्नीस तदुपरि उन्नीस কেন আল্লাহ জানেন দুনিয়ার বান্দারা এমন এক যুগে কম্পিউটার আবিষ্কার করবে যেই কম্পিউটার আজকে কোরআনের কাছে সারেন্ডার করতে বাধ্য হয়েছে কম্পিউটার বলে আমি কি কম্পিউটার দেখা যায় আমার চাইতে বাবার বাবা তার বাবা কোরআন সবচেয়ে বড় কম্পিউটার তিরিশ পাড়া কোরআনে কাউবে লুতের কথা আল্লাহ বাদ তেরো জায়গায় উল্লেখ করেছেন কত জায়গায় ফি কাউমে লুত মিন কাউমে লুত प्रत्येक बार व्यवहार कर तेर जगार बारो जगह कम इलुत कम इलुत कम इलुत क्योंकि नबी रसुलर बेपारे आल्ला वचन भंगी कथन भंगी ব্যবহার করেননি অয়লা আদিন আকাহম হুদা অয়লা সামুদা আকাহম সলেহা অয়লা মাদিয়ানা আকাহম সোয়াইবা দেখা যায় নবীর নাম এক কমের নাম আরেক লুত একমাত্র নবী যেখানে কমিলুত 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 তেরো জায়গার বারো জায়গায় কমিলুত এক জায়গায় আল্লাহ কমিলুত না বলে বলেছেন অয় খোয়ানো লুত হি অয় খোয়ানো লুত কম্পিউটার এটাকে হিসাব করেছে কি রে সব নবীর ব্যাপারে এক ধরনের কথন ভঙ্গি আর লুতের ব্যাপারে আরেক ধরনের কথন ভঙ্গি এটার কারণ কি এখন কম্পিউটার কম দুই নকতলা কাফ ওয়াও মিম কম এই পুরা কোরআনে কম শব্দ যতবার আছে এটা ছাড়াও কমের বাইরে তিরিশ পাড়া কোরআনে বড় কাপ যতবার আসে বড় কাপের যোগ ফল এটাকে একত্র করে উনিশ দিয়ে ভাগ করে সে মিলে গেছে এরপরে আসেন একটা আয়াতে কমে লুত না বলে আল্লাহ কি বলছেন এখন লুত লুতের ভাইয়েরা লুত নবীর ভাইয়েরা কম্পিউটার এখানে জিজ্ঞেস করল সব জায়গায় কম সব জায়গায় কম এই একটা জায়গায় কম না বলে আল্লাহ কি বলেছেন এখন লুত এইবার আলিফ এটাকে যোগ করেছে কম্পিউটার পুরা কোরআনে আলিফ যতবার আছে এটাকে যোগ করার পরে দেখা গেছে আলিফের যোগ ফল এইটাও উনিশ দিয়ে ভাগ করার পরে মিলে গেছে তাহলে তেরো জায়গার বারো জায়গায় কম এলুত দুই নক্তওয়ালা কাপের যোগ ফল উনিশের ভাগে মিলেছে আরেক জায়গায় কম এলুত না বলে কি বলেছে এখন লুত আলিফের যোগ ফল উনিশের ভাগে মিলে গেছে আর যদি এই তেরো জায়গার শেষ জায়গায় আল্লাহ কবে লুত বলতেন তাইলে দুই নক্ত আল্লাহ কাফ একটা বেশি হয়ে যেত আলিফ একটা কম হয়ে যেত কম্পিউটারের ভাগে উনিশের ভাগে মিলত না ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলেন তাহলে আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ডক্টর রাশাদ খলিফা তিনি লিখেছেন সারা দুনিয়ার মানুষ আভামান কাল ধরে যদি চেষ্টা করে ছয়শো ছাব্বিশ ছয়শো ছাব্বিশ এটার সামনে যদি একশো বিশটা শূন্য যোগ করা হয় ছয়শো ছাব্বিশের সামনে একশো বিশটা শূন্য পড়েন কি এইভাবে এইটাকে যদি কুটি কুটি অনন্ত কুটি দিয়ে পূরণ করা হয় পূরণ ফল যত হবে 
দুনিয়ার মানুষ অনন্তকাল ধরে চেষ্টা করলেও কোরআনের মতো একটা কোরআন কোরআনের মতো একটা আয়াত বানাতে পারবে না ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন তাহলে আমি আপনাদের খেদমতে আরজ করছিলাম এই মাদ্রাসা কোরআন হেফজ করার মাদ্রাসা ছেলেরাও করে মেয়েরাও করে আর কোরআন এই যে হেফজ করার ব্যবস্থা কোরআন একমাত্র আসমানি কিতাব যেদিন থেকে নাজিল শুরু সেদিন থেকে হাফেজ শুরু কি আল্লামা বালাজুরি লিখেছেন বিদায় হজের হুজুরের জীবনের শেষ মাহফেল শেষ তাফসির মাহফেল বিদায় হজের ভাষণ সেখানে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবা ছিলেন আর আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী এক লক্ষ চব্বিশ হাজার তারা সবাই হাফেজে কোরআন ছিলেন ও আইসির হিসাব অনুযায়ী সর্বশেষ হিসাব যেটা দুই হাজার সতেরোতে আন্তর্জাতিক সারা দুনিয়ার হিসাব বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি ছত্রিশ লক্ষ চার কোটি ছত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে এই চার কোটি ছত্রিশ লক্ষের মধ্যে কিন্তু আপনার আমার গ্রামের আদম আলী হাফেজ সাহেবের নাম নাই কদম আলী হাফেজ সাহ নাই কুব্বাদ আলী হাফেজ সাহ নাই এই চার কোটি ছত্রিশ লাখ ওই সকল হাফেজ যারা স্টেজে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক হেফজ কোরআন প্রতিযোগিতায় বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম দিয়ে শুরু করে মিনাল জিন্নাতে ও না সে গিয়ে শেষ করে একবার একটা লোক মাও লাগে না তুফানি হাফেজ চিনেন তুফানি হাফেজ তাহলে বুঝা গেল এই কোরআন যারা মুখস্থ করতে চায় আল্লাহ পাক মুখস্থ করা সহজ করে দিয়েছেন যারা বুঝতে চায় বুঝা সহজ করে দিয়েছেন যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করতে চায় কোরআন অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ পাক সহজ করে দিয়েছেন পড়েন সুভান আল্লাহ পড়েন সুভান আল্লাহ হাসুরের কঠিন দিনে নবীজি সাফায়াত করবেন এটা আমাদের আহালে সুন্নতল জামাতের ইমান এবং আকিদা ঠিক কি না কে সাফায়াত করবেন আমাদের নবী আপনার কি আমার সাথে একমত আমি জোর করে আমার মত কিন্তু আপনাদের উপরে চাপাই দিচ্ছি না অনুমতি ছাড়া সুরায় নাবার মধ্যে আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন সমস্ত মানুষের রু জিব্রাইলের নেতৃত্বে সমস্ত ফেরেস তারা তারা সব লাইন বেঁধে হাসুরের মাঝে দাঁড়িয়ে যাবে লাইন ভয়ে কেউ টু শব্দ রা শব্দ করবে না সব টু হয়ে থাকবে ইল্লামান আজেনা রাহুল রহমান হাসুরের মাঠে একমাত্র তিনি কথা বলতে পারবেন রহমান যাকে কথা বলার অনুমতি দেবেন হাসুরের ময়দানটা এমন হবে বুখারি শরীফ কেতাব সাফাত অনেক লম্বা হাদিস আমি শেষ অংশটা আপনাদের সামনে বলছি হাসরের ময়দানটা এমন ভয়াবহ হবে আদম আলাহ সাল্লাম থেকে ঈশা আলাহ সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত উলুল আজম পয়গাম্বর আম্বিয়া কেরাম তারা সবাই নফসি নফসি বলবে আমার কি উপায় আমার কি উপায় ঠিক কিনা বলেন তাহলে হাসরের ময়দানে সমস্ত নবীর আসুল যেখানে নফসি নফসি বলবে একদল মানুষ এখনো বিশ্বাস করে তাদের বেনামাজি পীর আগুসুল্লা পীর ছয় মাসে একবার গোসল করে না কিনা দিয়ে হেঁটে গেলে বুড়া পাঠার গন্ধ আসে এই পিসাবের মুড়িদ হয়ে পিসাবকে শেষদা করে তারপরে বলে যার পীর নাই তার শির নাই যার পীর নাই তার পার নাই পাগল মনোরে গুরু গুরু ভজনা গুরু বিনে মুক্তি পাবি না গুরু নামে আসে সুদা গুরু খোদা নয় কুদা 
সবাই বলেন লা হাওলা ওয়ালা কুয়াত লা হাওলা ওয়ালা কুয়াত তাদের পীর আর খোদা এই দুটো ভিন্ন না যেটা পীর সেটাই খোদা ঠিক কি না বলেন যেখানে রেসালতের অবস্থা নফসি নফসি সেখানে বেলায়েতের অবস্থা এটা বলে আল্লাহ ঠিক কি না বলে তাহলে বুঝা গেল ইল্লা মান আযলা লাহুর রহমান রহমান শুধু একজনকে অনুমতি দেবেন তিনি কে 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 মাকামে মাহমুদ দে আল্লাহ পাকের আশাজিমের নিচে একটা কুরসি থাকবে স্পেশাল সোনার তৈরি মনিমুক্তা হীরামুক্তা হ্যাঁ সম্পৃক্ত এই সাফায়তির কুরসি মাকামে মাহমুদে সেখানে সেজদায় পড়ে আমাদের নবী বলবেন ইয়া রব্বে উম্মতি উম্মতি মানলে উম্মতি ইয়া রব হুজুর এমন ভাবে উম্মতের জন্য কামবেন হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে আল্লামা ইবলে হাজার আসকালি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা শেখ আহমদ কস্তালানি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা মহিউদ্দিন নবী রহমতুল্লাহ আলাই মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই হাদিসের যারা সবচেয়ে বড় ইমাম তারা সবাই একটাই অর্থ লিখেছেন সেই অর্থটা হলো হুজুর যখন ওইভাবে কামবেন হুজুরের উন্মতের জন্য এই কান নাই আরশ কুরসি লহ কলম সব কিছুর মধ্যে ভূমিকম্পের মতো একটা ক্রন্দন এবং প্রকম্প সৃষ্টি হয়ে যাবে সব ধর ধর করে কাঁপবে আল্লাহ আরশ কুরসি লহ কলমের এই আহাজারি রোনাজারি এটা যখন শুরু হয়ে যাবে তখন আল্লাহ পাকের রহমতে দরিয়া জোয়ার আসবে আল্লাহ শাহদিন থেকে বলবেন ইয়া মোহাম্মদ এরফা রাসাকা ওগো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আপনি এইভাবে আর কানবেন না আপনার কান্নায় আরশো কুরসি লহ কলমের যে অবস্থা হয়েছে এর ফার আ শাখা আপনি শেষদা থেকে মাথা তুলুন আপনি কান্না থামান এসফা তুষাফা আপনি কার জন্য সাফায়ত করতে চান করুন তুষাফা মাঝুলে সিগা কবুল করা হবে কবুল করা হবে আপনি কার জন্য সুপারিশ করতে চান করেন হুজুর মাথা তুলবেন না কানতে থাকবেন বুখারি হাদিস আল্লাহ দ্বিতীয়বার ডাক দিবেন কুমিয়া হাবিবি ওগো আমার হাবিব আপনি উন্মতির জন্য এইভাবে কানবেন না আপনি উঠুন আপনি মাথা তুলুন সাল তু তা আপনি কি বলেন কি চান যা চান তা দেওয়া হবে আপনার মর্জির বিরুদ্ধে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার একজন গুণাগার উন্মতেরও আমি আল্লাহ কেসমতের ফয়সলা করব না আপনি যাকে যেইভাবে চান আমি আল্লাহ সেইভাবে তাকে মুক্তি দিয়ে দেব বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বুঝা গেল এই উম্মুদ গুলো যত রকমের পাপি টাপি সব আছে কিন্তু সেরেক থেকে মুক্ত কি সেরেক থেকে আল্লাহ ধন নবীকে দিয়া আল্লাহ গেছেন ফকির হইয়া নবীর ধন খাজায় নিয়া শুয়া রয়েছেন আজমিরে খাজারে দরবারে কেউ ফিরে না কি তাহলে খাজারে এক আল্লাহ বানাইছে আরেকজনকে আরেক খোদা বানাইছে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু বুঝা গেল আজকে আমরা ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি কোথায় আল্লাহ কোথায় রাসুল কোথায় কোরআন কোথায় ইসলাম কোথায় দিন এগুলার খোঁজ খবর মুসলমান জাতি তারা অনেকেই রাখে না জোরে বলেন ঠিক কি না নবী মাথা তুলবেন মাথা তুলে সাফায়াত শুরু করবেন নবী যখন সাফায়াত সুপারিশ শুরু করবেন दिनारा এইভাবে আমল করেছে সহযোগী সহকর্মী সহধর্মী সহমর্মী হিসাবে দিনে সহযোগিতা করেছে তারা অসুহাদা যুগে যুগে দিনের জন্য হক কথা বলে হক পন্থায় ডেকে যারা শাহাদত বরণ করেছেন তারা অসলহীন আর যারা সব নবীর উম্মতের নেককার বান্দা এই চার পর্যায়ের মানুষ বেহস্তে চলে যাবে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ শেষ পর্যায়টা হলো অসলহীন নেককার বান্দা অর্থাৎ হাসরের ময়দানে যাদের নেকের পাল্লা ভারী হবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই দলের মধ্যে কবুল করে নিও সেই দলের মধ্যে কবুল করে নিও এইবার নবী সুপারিশ করবেন সুপারিশ করবেন যার জন্য করেন আল্লাহ হ্যাঁ ওকে ওকে 
নবী যার জন্য বলেন ওকে ওকে এইভাবে করতে করতে এমন এক পর্যায়ে আসবে নবীজি একটু হাফিয়ে যাবেন যা বলি তা করে যা চাই তা দেয় কিন্তু সাওয়ারও তো একটা সীমা পরিসীমা আছে ইনিয়েসি আল্লাহর কাছে আরো বেশি চাইতে আমার শরম লাগে এই কথা বলেও আল্লাহ নবী জান্নাতুল ফেরদাউসের দিকে তাকাবেন নবীজি মাকামে মাহমুদে বসে যখন জান্নাতুল ফেরদাউসের দিকে তাকাবেন তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের দিক থেকে একটা নূরের স্বামিয়া না এক সাদা দবদবে যেটার উপরে মণিমুক্তা হীরা জহরতের কাঙ্গুরা কাজ করা নকশা করা এটা আর সাজি জান্নাতুল ফেরদাউসের দিক থেকে উড়ে এসে আল্লাহ পাকের আর সাজিমের সামনে বসবে বলেন সোভান আল্লাহ আর এইটা যে দুনিয়া আমরা বসবাস করি সূর্য উদয় এবং অস্ত তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণ বেশি বড় হবে এই সাদা সামিয়ানার সত্তর হাজার পাখা হবে সত্তর হাজার পাখা হবে এই সময়ের ভিতরে আল্লাহ কিন্তু গুণাগার যারা তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে দুজকের দারোগা মালিক ফিরেস্তা তাকে ডেকে বলবে যে এই এরা এরা এদের গুণার পরিমাণ বেশি বদের পাল্লা ভারী এদেরকে অ্যারেস্ট করো গ্রেফতার করো খুজুহু ফাগুল লুহু সুম্মাল জাহিমা সল্লুহু লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে এদেরকে জাহান নামে ফেলে দাও এখন মালিক ফিরেস্তা তার লক্ষ 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 বাহিনী পুলিশ থাকবে তাদেরকে ডেকে স্লিপ দিয়ে বলবে ধর তুই এই দশ জন তুই এই ছয় জন তুই এই নয় জন বাপের নামও লেখা আছে আসামির আর এই আইডেন্টি কার্ডের মধ্যে আসামির ফটো এইটাও আছে ফটো কিন্তু জেদ্দাতে ফটো নকল করার প্রতিষ্ঠান আছে জেদ্দাতে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় আছে ফটো কিন্তু আপনার আঙ্গুলের সাপ আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত দুইজন মানুষের আঙ্গুলের সাপ একটার সাথে আর একটা মিলবে না যার জন্য আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে দুনিয়ার যে কোনো বিমানবন্দরে আপনি গিয়ে নামেন আগে আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট আঙ্গুলের সাপ এটা নেয় পাসপোর্ট জাল হয় কিন্তু আঙ্গুলের সাপ আদম আলাই সালাম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত দুইজন মানুষের চেহারা এক রকম বানিয়েছে বোধ হয় গরু একটা দিয়ে একটা পাল্টানো যায় ঠিক কি না কিন্তু মানুষ একটা দিয়ে আরেকটা পাল্টানো যায় নাকি কত বড় শিল্পী কত বড় কারিগর কত ডিজাইন তিনি জানেন ঠিক কি না বলেন আদম আলাই সালাম থেকে কে আমার পর্যন্ত দুইজন মানুষের গলার আওয়াজ একরকম আল্লাহ বানাননি বানাইছে মনে করেন আপনার গ্রামের একজন অনিন্দ সুন্দরী রূপের পিরামিড মেয়ে কিছুদিন আগে বিবাহ হয়েছে মেয়ের স্বামী ঢাকা চট্টগ্রামে থাকে বিদেশে সপ্তাহে মাসে একবার বাড়িতে আসে এখন পাশের গ্রামের এক লুচ্চার গলার আওয়াজ ঠিক ওই মহিলা স্বামীর গলার আওয়াজের মতো ওই লুচ্চা খারাপ নিয়তে বদ নিয়তে রাত বারোটা এসে মহিলার দুয়ারে কলিং বেল টিপল মহিলার ঘুম ভেঙে গেল ঘুম ঘুম চোখে মহিলা বলে কে গা তুমি তখন ওই লুচ্চা বলে আমি তোমার স্বামী দগদরা খুলবে দাও যত রকমের মুখকে আঁকা বাঁকা করে বলুক স্বামীর কণ্ঠস্বর এটা বোধ হয় কোনো লুচ্চা নকল করতে পারবে জোরে বলেন যদি দুইজনের চেহারা এক রকম হইত তাইলে বউ বেসারের কি দশ হইত বলেন এই দিকে গেলে আবার এই দিক আলোচনা হবে না সুতরাং আমি আবার আমার আগের কথায় ফিরে আসি এইবার মালিকের পক্ষ থেকে নির্দেশ দামা দুজকের পুলিশের হেড চিফ কি নাম মালিক মালিক তার পুলিশ বাহিনী লক্ষ লক্ষ তাদেরকে নামের লিস্ট দিয়ে দেবে গ্রেফতার করো জাহান নামে ফেলো আর এই লোকগুলো এমন লোক যাদের পদের পাল্লা ভারী গুণার পরিমাণ বেশি কিন্তু কোনোদিন আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে নাই রাজি আছেন 
রাজি আছেন এবাদত বেশি পারেন বেশি করেন কম পারেন কম করেন যে দূর পারেন এ দূর করেন দোহাই আল্লাহর শেরেক করিয়েন না হাদিস এটা কোট করে লিখেছেন হাদিসটা হলো এই হাসুর উদ্দিন একটা লোকের গুনার পরিমাণ এত 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 বেশি হবে তার গুনার স্তূপ একেবারে আকাশ পর্যন্ত উঠে যাবে এত গুনা এখন এই লোকটার কি উপায় আল্লাহ বলেন ফাবে জাতি আমি জালালি হাদিসি কুদসি আমি খোদার ইজ্জতের কসম আমি খোদার খোদাইর কসম আমি খোদার শানে জালালিয়তের কসম এই লোকটার গুনা আসমান পরিমাণ এত বিপুল গুনা হয়েছে এই লোকটাকেও মাফ করা আমি আল্লাহর উপরে ওয়াজিব হয়ে যাবে যদি আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে থাকে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আজকে তো সেরিকি আমাদেরকে এমন ভাবে পেয়েছে ডানে বামে উপরে নিচে সামনে পিছনে ঠিক কিনা বলেন কোনটা সেরিকি কোনটা সেরিকি নয় এটা বুঝে উঠাটাও মুশকিল ঠিক কিনা এখন পুলিশ যাবে নামের লিস্ট নিয়ে গ্রেপ্তার করার জন্য যাদেরকেই গ্রেপ্তার করতে যাবে এগুলো ওই যে সাদা সামিয়ানা তার সত্তর হাজার পাখা হবে সে এক একটা পাখা বাইর করে ফেরেস্তা গ্রেপ্তার করার আগে ওই সাদা সামিয়ানা এইভাবে হাত দিয়ে ধরে তার বুকের নিচে পাখার নিচে লুকিয়ে ফেলবে যাকে ফেরেস্তা ধরতে যাবে তাকেই সাদা সামিয়ানা ধরে ধরে তার বুকের নিচে লুকিয়ে ফেলবে ধরতে পারিনি এখন সার বলবে লেমাজা হোয়াই নট হোয়াই নট কেন গ্রেফতার করতে পারিনি কই যে সাদা সামিয়ে না আমার পুলিশ গ্রেফতার করার আগে আবার পুলিশের মধ্যে কিছু এক রোখা তেরা পুলিশও আছে ঠিক কি না ফেরেস্তাদের মধ্যে এরকম আছে এক ফেরেস্তা আরেক ফেরেস্তাকে বলবে যে একটা আসামিও ধরা পড়ে নাই ধরতে পারলাম না এখন বড় সারের কাছে কি জবাব দিবি বড় সার তো বলবে তোরা ঠিক মতো ডিউটি করিসনি ওই যে এত আসামি সাদা সামিয়ানা তার পাখার নিচে লুকিয়েছে আসামির পাও দেখা যায় পাও ঠ্যাং দেখা যায় তোরা এখানে দাঁড়া আমি অন্তত একটা আসামির ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে আসি তাইলে মিছিল করে বড় সারের কাছে যাব যে সার সময় খুব খারাপ একটা আসামিও ধরতে পারিনি অনেক রিক্স নিয়ে এই একটা হইলেও এনেছি যাতে আপনি বিশ্বাস করেন যে আমরা চেষ্টা ত্রুটি করিনি ফেরস্তে এগিয়ে যাবে ওই ঠ্যাং দেয়া যায় আসামিকে ধরে টেনে আনবে আর কি সামিয়ানার নিচ থেকে চল্লিশ কদম দূরে যখন ফেরেস্তা পৌঁছবে সাদা সামিয়ানা তার একটা পাখা দিয়ে এত জোরে ঝাপটা মারবে এক ঝাপটায় ওই ফেরেস্তা চল্লিশ দিনের রাস্তার মাথায় গিয়ে দড়াম করে পড়বে বাকি ফেরেস্তারা দিবে দৌড় বাবা রে বাবা মোস্ট ডেঞ্জারাস মোস্ট ডেঞ্জারাস খবর খবরদার ওর কাছে যাস না জানে মেরে ফেলবে এখন বেচারা গিয়ে বড় সারের কাছে সাদা কাগজ জমা দেবে আমি এখন কি করব রে তো এখন মালিক ফেরেস্তা আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবো যে রব্বুল আলামি তুমি যে গ্রেপ্তারি পর না হুডিয়া নামা যে লিস্ট দিয়েছিলে এই লিস্ট নাও আল্লাহ দেখে বলবেন আসামি কোথায় কে একটাও ধরা পড়ে নাই কোথায় গেছে ওই সাদা সামিয়ানার নিচে আমার ফেরেস্তা ধরার আগে সাদা সামিয়ানা সবগুলোকে ধরে ধরে নিজের পাখার নিচে লুকিয়ে ফেলেছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এরা হয়তো আমাদের মতো মুসলমান হবে আর কি আমার যেটা ধারণা হয়তো বা আমাদের মতো নামাজ রোজা এগুলো করেছে আবার ডাইনে বামে সেগুলো করেছে যার জন্য ওদের নেকির চাইতে বদি আমার ঠিক কিনা বলেন এখন আল্লাহ বলবে আসামি কোথায় 
গরা বুল আলামিন একটাও ধরা পড়ে নাই আর আমার পুলিশ মরতে বসেছিল যেভাবে ধাক্কা দিছে জিনিসটা বড় শক্তিশালী আল্লাহ এইবার সাদা সামিয়ানাকে জিজ্ঞেস করবেন মানান তাইয়া কে তুমি হে সাদা সামিয়ানা কি তোমার পরিচয় সাদা সামিয়ানা বলবে আনা কোরআনুল কারিম আমি এই লোকগুলার কোরআন আমি এই লোকগুলার কোরআন আল্লাহ বলবে তুমি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছো দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় আমাকে নিয়ে যখন তামাশা আমাকে নিয়ে যখন টিটকারি আমাকে নিয়ে যখন এই 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 মন্তব্য করেছিল আমার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল কাজ করেছিল তখন এরা লাঠি নিয়ে সোটা নিয়ে তখন এরা জীবন বাজি রেখে আমি কোরআনের পক্ষে মিছিল করেছে আমি কোরআনের পক্ষে মিটিং করেছে যে আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো কোরআন ছাড়া অন্য কিছু মানি না মানব না मिशिल कर जीवन देवर जन राम नड़ेनाई दिए फेले सूतरा तक एक बारे जन हम जहां नामे যাওয়া লাগবে কোরআন বলবে যাওয়া লাগবে সেটাও বুঝি না যাওয়া না লাগবে সেটাও বুঝি না আমার কথা একখান সেটা হলো দুনিয়াতে যারা আমার পক্ষে ছিল আখেরাতে আমি কোরআন তাদের পক্ষ হয়ে এসেছি যেগুলাকে পাখার নিচে ঢুকিয়েছি লক্ষ 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 কুটি কুটি অনন্ত কুটি কোরআনের আশেক কোরআনের প্রেমিক আল্লাহ এবার বলবেন তাইলে একটা কাজ করো তুমি ওদেরকে পাখার নিচ থেকে বের করে পুলিশের হাতে হাতে হ্যান্ড ওভার করো আমি আল্লাহ ওয়াদা করলাম তাদেরকে জাহান নামে শুধু একটা ডুবানি দেব তাহলে আমার রায়ও থাকলো তোমার আবদার রক্ষা হইল কোরআন আর্গুমেন্ট পেশ করবে হাদিসটা হইল আল কোরআন ও হুজাতুল নাকা আহ আলাইকা আসলের কঠিন ময়দানে এই কোরআন হয় তোমার পক্ষের উকিল হবে নয় তোমার বিপক্ষের উকিল হবে এই মাহফুলের উসিলায় আল্লাহ কোরআনকে আমাদের পক্ষের উকিল বানিয়ে আমি এটা আপনারা সবাই চান সবাই চান সবাই চান তাহলে কোরআন শিক্ষার কোরআন হেফজ করার মাদ্রাসা এটার সাথে সম্পর্ক গড়া দরকার আছে নাকি নাই দরকার আছে নাকি নাই আসলের ময়দানে কোরআন বলবে যে এখানে যে এই মাদ্রাসা তাহজিবুল উম্মা কোরআন হেফজ করাইতো কোরআন শিখাইতো সেখানে এরা টাকা দিয়েছে পয়সা দিয়েছে সহযোগিতা করেছে যারা এইভাবে আমি কোরআনের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় সহযোগিতা করেছে তারা আমার পক্ষের শক্তি তাদেরকে আমি পাখার নিচে লুকিয়েছি একজনকেও আমি পাখার ভিতর থেকে বের করব না আল্লাহ বলেন তাহলে একটা কাজ করো পুলিশের হাতে দিয়ে দাও জাহান নামের উপর দিয়ে নেব একবারে ভিতরে ফেলবো না যাতে করে অন্তত একটু হইল জাহান নামের তাপ আজ ওদের গায়ে লাগে তাইলে আমার কথাও থাকলো তোমার আবদারও রইল কোরআন বলবে যারা আমার আশিক ছিল আমার প্রেমিক ছিল আমার পক্ষের শক্তি ছিল তাদের একজনকে জাহান নামে তো যাওয়া দূরের কথা জাহান নামের আজ লাগুক এটাও আমি কোরআন মেনে নেব না কি একটা অচল অবস্থা আল্লাহ যত বলবে কোরআন ছাড়বে না হুজ্যতন হুজ্যতন আর্গুমেন্ট 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 আল্লাহর সাথে কোরআন এইভাবে বিতর্কে লেগে যাবে বিতর্কে লেগে যাওয়ার পরে আল্লাহ শেষ পর্যায়ে বলবেন গাফের তো লাহুম কাদ গাফের তো যাও কোরআন তোমার আবদার রক্ষা করা হইল তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম সবাইকে মাফ করে দিলাম সবাইকে মাফ করে দিলাম জেনারেল এমনেস্টি সাধারণ ক্ষমা হাসরের দিন কোন লোকদের জন্যে যারা কোরআনের পক্ষে ছিল থাকতে চান থাকতে চান থাকতে চান থাকতে চান আচ্ছা হাত নামান আল্লাহ তো ক্ষমা করে দিছে কিছু সময় কেটে যাবে আল্লাহ বলবেন এইবার তুমি পাখার নিচ থেকে ওদেরকে ছেড়ে দাও এরা পুলসেরাত পার হয়ে কারণ পুলসেরাতের নিচে আসল জিনিসটা কোনটা এরা পুলসেরাত পার হয়ে তারা বেহেসতে চলে যাক কোরআন বলবে জুতা নাই খড়ম নাই গাড়ি বাড়াও নাই সব খালি আবদুল্লাহ আমলের পুঁজিও নাই আর যেই শাখো তুমি দিস এই শাখো পার হয়েছে বেহেসতে যাবে 
এমন অবস্থা একজনেরও নাই পথ খরচ একজনেরও নাই যমুনার ওই পারে গাড়ি ভাড়া যাদের থাকে না এদেরকে বলা হয় মফিজ বোধ আপনারা অনেকে শুনতে পেয়েছেন মফিজ মফিজ বাসের কন্ট্রাক্টর বলে খবরদার কোনো মফিজ গাড়িতে উঠবেন না সৌদি আরবে বলে হলুস মাফি রিক্ত নিঃস্ব বেলাস বেলাস এইবার কোরআন এইভাবে পাখার নিচে নিয়ে লুকিয়ে বসে থাকবে আল্লাহ যতভাবে বলবেন হবে না হবে না আল্লাহ মাফ করে দিছে একটাও এই সাক্ষ্য পার হইতে পারবে না গেছান গেছান কাটবে আর পড়বে কাটবে আর পড়বে একটাও যেতে পারবে না যেতেই যখন পারবে না তুমি মাফ করে লাভ কি রব্বুল আলমিন তোমার ক্ষমা তুমি ফিরিয়ে নাও দেখছেন কারবার আল্লাহর সাথে কি আর্গুমেন্ট কি বিতর্ক আল্লাহ রহমতের হাসি হেসে বলবেন ওরে বেটা দিয়া জিনিস শিয়ালতে ফিরিয়ে নেয় না আমি তো এদেরকে ক্ষমা করে দিছি আর ক্ষমা ফিরিয়ে নেব এটা আমি আল্লাহ সানে কিছুতে হতে পারে না কোরআন বলে আমিও আমার পাখার নিচ থেকে একটাকেও ছাড়বো না অনেকক্ষণ কেটে যাবে কেটে যাওয়ার পরে এবার কোরআন আল্লাহকে বলবে রব্বুল আলমিন এত কিছু ক্ষমা করলে মাফ করলে একটা জিনিস তুমি বলো ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি আল্লাহকে শিখাই দেবে আল্লাহ রহমতের হাসি হেসে বলবেন হালাম রো কাজা দিক হালাম রো কাজা দিক হালাম রো কাজা দিক যা কইলাম ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি এই পাখার নিচে যত লক্ষ কোটি কোরআনের প্রেমিক আশেক থাকবে এদেরকে পাখার ভিতরে লুকিয়ে কোরআনের চাদর দিয়ে জড়িয়ে পোল সেরাতের উপর দিয়ে উড়ে 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 বেহস্টের দুয়ারে গিয়ে এইভাবে ছাড়বে বেহস্টের দুয়ারে নিয়ে ছেড়ে দেবে বলেন সুভান আল্লাহ এবার রেদোয়ানের ফেরেস্তা বাহিনী তারা এসে বলে স্যার বেহাদুবি মাফ করেন ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ আপনার আমল নাম আপনার আইডেন্টি কার্ডটা দেন এখন এই লোক জবাব দেবে কোন আইডেন্টি কার্ড কোন আমল নামা কিচ্ছু নাই আপনার গেট পাসটা দেন নো গেট পাস বাট আই এম থ্রু পাস বাইরে গেট পেস গেট পাস টাস কিছু নাই ডাইরেক্ট আইসি এইবার বেহস্টের ফেলেস তারা বলবে আগে যারা এসেছিল তারা তো সিট নম্বর বিল্ডিং নম্বর হোল্ডিং নম্বর এগুলো নিয়ে এসেছে কিন্তু এইবার যারা আইসি সব খালি আবদুল্লাহ একজনেরও কিছু নাই এবার রেদোয়ান আল্লাহর কাছে হরিয়াত করবে রাবুল আলমিন এমন মেহমান পাঠাইস একজনেরও আইডেন্টিটি নাই একজনেরও কি আইডেন্টিটি নাই সিট নম্বর হোল্ডিং নম্বর বিল্ডিং নম্বর কিচ্ছু নাই আল্লাহ রেদোয়ানকে ধমক দিবেন মেহমান এখন এদের সামনে তুমি যদি কো এটা নাই সেটা নাই তাইলে মেহমানের প্রেস্টিজ ইস্যু এইভাবে খবরদার কথাটা বলিও না এবার রেদোয়ান বলে ওরা বলে আল্লাহ তাইলে আমি কিভাবে সেটেল লাভ করব আল্লাহ বলবেন রেদোয়ান তুই জানিস না ইন্নামা আমরুহু ইজা আরাদা সাইয়াম আইয়া কুলা লাহু কুন আমি কুন বললে সব হয় আল্লাহ কুন বলবেন কুন কুন বলার সঙ্গে সঙ্গে এখানে যত কুটি অনন্ত কুটি 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 এই সাদা সামিয়ানার নিচে করে এখানে আসবে এতগুলা বেহস্ত আল্লাহ তৈরি করে তৈরি হয়ে যাবে কুনের সাথে এতগুলা বেহস্ত ইয়াকুদ জমরুদ পাথরের বালাখানা মেসলু হা কামেসলে হা জি দুনিয়া তাই নে যারা এক একটা বালাখানা এই দুনিয়া দুইটা দুনিয়ার সমান হবে আল্লাহ একবার এখন রেদোয়ান বলবো রাবুল আলমিন হ এই যে বিরাট ময়দানকে ময়দান ময়দানকে ময়দান ইয়ে কুজমরুদ পাথরের নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু বিল্ডিং একটাতেও নম্বর নাই আগের মেহমানদের বিল্ডিং এ নম্বর আসিল আর এখানে তার কার্ডে নম্বর আসিল সেইভাবে মিলিয়ে আমরা সেটেল আপ করেছি এইবার যারা আসছে 
মেহমানের নম্বর নাই বিল্ডিং যেগুলা কোন ফাইয়া কোন দিয়ে তুমি তৈরি করেছো এগুলারও নম্বর নাই আল্লাহ বলবেন সব কিছু ঠিক আছে প্যাসেঞ্জারেরও নম্বর নাই গাড়িরও নম্বর নাই বিল্ডিং এরও নম্বর নাই রেদান বলবে তাহলে কিভাবে রাখবো আল্লাহ বলবেন দেখেন তোরা এই নতুন বেহেস্ট এগুলো সামনে দিয়ে এই আমার রাজকীয় মেহমানদেরকে নিয়ে মিছিল শুরু কর মিছিল শুরু কর তখন ফেরস্তাদের নেতৃত্বে এই কোরআনের সাফায়াত প্রাপ্ত গুনাগার বান্দা তাদের জন্য যখন মিছিল শুরু হবে রেদোয়ান বলবে রাবুল আলম মিছিল শুরু হয়ে গেছে এখন নম্বর টম্বর নাই আমি কি করতে পারি আল্লাহ বলবেন ফি আইয়ে যান না তিন শাহ আ যার যেটা পছন্দ হয় তারে সেটার মধ্যে ঢুকাইয়া দেয় যার যেটা পছন্দ হয় তারে সেটার মধ্যে ঢুকাইয়া দেয় আল্লাহু আকবার দুনিয়াতে আমাদের অনেক যুবক তরুণ ভাই আছে ঠিকমতো নামাজ পড়ে না উল্টা সিধা চলে ঠিক কি না বলেন কিন্তু কোরআনের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেছে এইটা শুনলে সবাই রাগে কোরআনের বিরুদ্ধে কইছে দরকার হয় জীবন দিয়ে ফেলবো এরকম আছে কি না জোরে কালে আছে কি না এরকম ব্যবসায়ী আছে এরকম চাকরিজীবী আছে আমলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কমতি আছে কিন্তু কোরআনের মহব্বতের ব্যাপারে কোনো কমতি নাই এরা হলো সেই ধরনের মানুষ তাইলে আপনারা এইভাবে কোরআনের পক্ষে আসতে রাজি আছেন জোরে বলেন আছেন বৈতুল মুকারম কেন্দ্রীয় মসজিদে কয়েক বছর আগে ঈদের আগে আগে রোজার শেষ আমি ওই যে এই বোনা টুপি আমার জীবনে এই বিলাতে গেল এইটা আমেরিকায় গেল এইটা কুমিল্লা আসলো এইটা গ্রামের মসজিদে নামাজ পড়তে যাই এইটা আর আমার শুরু থেকে এই পর্যন্ত বোধহয় অন্য কোনো বেশ আপনারা দেখেছেন পেয়েছেন এই এইটা এখন আমি ওই টুপি দেখতেছি এত দোকান অন্য এগারো মাস বৈতল মোকারমের এই সামনের বাজারে দোকানদার দশ বারো জন এরা সারা বছর দোকানদারি করে ঈদের আগে আগে গিয়ে দেখি যে এই মাথা থেকে ওই মাথা শুধু দোকানদার নতুন নতুন দোকানদার সব নিউ কামার নিউ কামার কারণ এই সময় বেচা বিক্রি বেশি হয় এই জন্য একদল মাথায় লম্বা লম্বা চুল মোজ গোঁফ সব একবারে মুন্ডানো কামানো মোটা বেল্ট হাই হিল এইভাবে পড়া দেখলে বোঝা যায় মস্তান দি গ্রেট আমল তামল কিচ্ছু নাই কিন্তু টুপির বাজার এই যে ঈদের বাজারে বিক্রি করে কিছু নগদ পাওয়ার জন্যে দেখি যে নতুন নতুন দোকানদার সব এই বেশ আমি টুপি দেখতেছি অনেক ভিড় পাশের দোকানে সেখানেও ভিড় লোকেরা টুপি তসবি আতর এগুলো কিনে এমন সময় বৈতল মোকারমে আসরের আজান শুরু হয়েছে দোকানদার কিন্তু ওই হেই নতুন আগত সে এখন বিরক্ত হয়ে বলে বেসা কিনে এটা এমন জমি হচ্ছিল হালায় আর ওখানে হালায় আজান দিয়ে দিল ওই দিক থেকে দুই মস্তান কি কইসে রে কাজান রে হালায় কইসে ধর খান কি পুতেরে নামাজ পড়ি না পড়ি না আজান রে হালায় কইসে ধর বাইরে ভাই এখন চতুর্দিক থেকে যেগুলো আসে দেখলেই বুঝা যায় একটাও নামাজিও নয় রোজাদারও নয় কিন্তু আজান রে হালায় কইসে ওই দিক থেকে কয়টা গা কি হয়েছে রে গা খানকির পুত আজান রে খালা হালায় কইসে গা খানকির পুতের ধর গিয়ার চেঞ্জ করে ফেলা গিয়ার চেঞ্জ গিয়ার চেঞ্জ কথাটা আমি আগে জানতাম না ওদের থেকে শিখছি গিয়ার চেঞ্জ করে ফেলা তাহলে বুঝা গেল কোরআনের জন্য আপনারা এইভাবে ময়দানে থাকতে রাজি আছেন কোরআনের জন্য এইভাবে দাঁড়াইতে রাজি আছে এখন দেখি যে চতুর্দিক থেকে ভাই যে এই মায়ের আরম্ভ হয়েছে এরকম ঘুষি প্রথম ঘুষি দিয়ে নাক ফেটে গেছে রক্ত স্রোতের মতো পড়তেছে তারপরেও মারে দৌড় দিয়ে পুলিশ এসে এখান থেকে কোনো রকম বের করে নিয়ে গেছে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এইভাবে যদি কোরআনের পক্ষে থাকতে পারি আমল কম হোক বেশি হোক এই কোরআনের উসিলা হাসারের মাঠে আমরা পার হয়ে যাব কোরআনের ঘর কোরআন শিক্ষার ঘর এই মাদ্রাসা এটার সাথে যদি আপনারা নিজেদেরকে লাগাই দেন এইটা একটু আগে আমি দেখেছি কোন কোনো ভাই বলেছেন আমি প্যান্ডেল দেব কোরআনের মাহফেলের কোন ভাই বলেছেন আমি মাইক দেব আমি এইটা দেব আমি সেটা দেব এরা সবাই কিন্তু কোরআনের পক্ষ শক্তি 
যে কজনে দিছে আপনারা সবাই দিবেন ইনশাআল্লাহ আগামীতে আপনাদের বাচ্চাদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করান তার আগে হাফেজে কোরআন হোক সাহেবে কোরআন হোক তাহলে আসর দিন আদলে এই উসিলা বেঁচে যাবেন কোরআন বলবে এরা ছেলেকে কোরআন হেফজ করাইছে আমি কোরআনের পক্ষে কাজ করেছে এদের সবাইকে আমি পাখার ভিতরে করে বেহতে নিয়ে যেতে চাই এটা বলার পরে আল্লাহ পাক বলবেন যাও এরপরেও তোমার কোনো আশেক তোমার কোনো দুনিয়ার প্রেমিক যদি থেকে থাকে আমি তোমার জন্য অবারিতভাবে ঘোষণা করলাম তুমি পাখার ভিতরে করে এইভাবে সবাইকে পার করে বেহতে নিয়ে যাও তাহলে কোরআন হাসরের ময়দানে এইভাবে পার করে বেহতে নিয়ে যাক এটা কি আপনারা চান এটা কি আপনারা চান তাহলে আসুন এখন থেকে যতদিন বাঁচি ইনশাল্লাহ আমরা কোরআনের পক্ষে ছিলাম আসি থাকব আর এই মাদ্রাসাগুলো কোরআনের ঘর ঠিক কিনা বলেন কোরআন শিক্ষার ঘর এই ঘরের সাথে যদি আপনি সম্পর্ক রাখেন তাইলেই তো কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা হয়ে গেল ঠিক কিনা বলেন পরিশেষে মুক্তি সব আসছে পরিশেষে যে কথাটা বলে আমি আমার কথা শেষ করতে চাই বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বাটান রাসেল বিলাতের হাউজ অফ কমন্সে তিনি একটা বক্তৃতা করেছিলেন নবীজির সিরতের উপরে বাটান রাসেল বক্তৃতার পরে যখন প্রশ্নোত্তর করা হলো তাকে জিজ্ঞেস করা হলো হে বিশ্ব সেরা দার্শনিক দুনিয়ার কোথাও আজকে শান্তি নাই মারামারি চুরি ডাকাতি খুন হত্যা রাহাজানি এইভাবে চলছে রাজায় রাজায় দেশে দেশে মানুষে মানুষে যেই খুন খারাপই চলছে এইটা থেকে দুনিয়ার মানুষকে কি বাঁচানো যাবে না বাটান রাসেল বিলাতের কমন সবার সামনে আঙ্গুল উচিয়ে বলেছিলেন যাবে যাবে মানুষের তৈরি কোনো আইন দিয়ে নয় মানুষের তৈরি কোনো মতাদর্শ দিয়ে নয় মানুষের তৈরি কোনো ফর্মুলা দিয়ে নয় গো ব্যাক টু দ্য ইউনিভার্সাল বুক অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্সাল প্রফেট যদি বাঁচতে হয় অশান্তি দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে তোমরা বিশ্বগ্রন্থ কোরআনের কাছে ফিরে যাও অ্যান্ড ইউনিভার্সাল প্রফেট এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দিকে ফিরে যাও তাহলে আজকে দুনিয়ার এত রকমের বিরোধিতা এত কিছুর পরেও মুসলমানের সংখ্যা কমছে না বাড়ছে কমছে না বাড়ছে আল্লাহ রহমতে জ্যামিতিক হারে বাড়তেছে গণিতিক না জ্যামিতিক হারে বাড়তেছে আর এইভাবে যদি বাড়তে থাকে এমন এক সময় আসবে পুরো দুনিয়াতে সাহেবে কোরআন কোরআনের প্রেমিক ছাড়া অন্য কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না আল্লাহ পাক হাসরের কঠিন ময়দানে কবর হাসর পড়ছে রাত মিজানে প্রত্যেকটা থানায় প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা চেক পোস্টে প্রত্যেকটা ঘাঁটিতে আমাদেরকে কোরআনের আশেক কোরআনের প্রেমিক হিসাবে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন আর আমরা যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই কোরআনকে বুকে নিয়ে কোরআনকে সঙ্গে নিয়ে কোরআনকে পড়ে বুঝে কোরআন অনুযায়ী আমল করে আমরা যেন দুনিয়া থেকে যেতে পারি এই তৌফিক সৌভাগ্য আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দান করুন অমা আলাইনা ইল্লাল বালাক ও আখের দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন